。Hello， 大家好，这里水母，今天和大家聊聊提莫的新语音。一般来说，负责轻松欢快氛围的约德尔人语音不会太沉重，所以大多数约德尔人的语音设计是偏调皮可爱风格的，提莫也不例外。比较无害的语音通常不会有太多硬核的背景信息，但考虑到提莫这贱兮兮的招仇恨体质，拳头还是给他设计了数多搞人心态的语音。比如，提莫五杀时，他会说对面是丛林里要带走的垃圾；蘑菇杀人时，提莫也会在一旁说风凉话；提莫还会嘲讽对手听不懂人话，阴阳怪气对手倒头就睡，等等等等。班长斥候守则里说了，离开丛林时要带走全部垃圾。哦，坏了，我闯祸了吗？你们听见什么动静吗？没有，好吧，侦查日志更新。新认识的朋友好像听不懂你好，啊？怎么倒头就睡？而在这些搞人心态的语音里，提莫对兰博的杀伤力是最大的，甚至有专门的两条针对语音。要知道，兰博给自己的机甲起名为崔斯蒂，他喜欢崔斯塔纳。而在兰博眼里，提莫和崔斯塔纳总是在一起，兰博心里是把提莫当成情敌对待的。所以，提莫的这两句话真的能把兰博气到纠集红温。当然，实际上，提莫和崔斯塔纳目前看来并没有那方面的意思。两人对班德尔炮手队和班德尔斥候队的工作热情很高，貌似没有精力思考情情爱爱的事。两人经常在一起，也是工作缘由。机甲修好了吗，兰博？还会不定时发生爆炸吗？哇哦，还会弹射呢，是新功能吗，兰博？对崔斯塔纳。提莫会说自己以后不会再闯祸了。他之前去比港收宠物被男枪抓到笼子里，是崔斯塔纳等人前去营救的。这是提莫之前闯过的祸。我发誓，我再也没有闯过别的祸，崔斯塔纳，至少现在还没有。对于其他约德尔人，提莫的互动语音多展现他的天真、活泼、乐观的心态。比较有趣的是，面对克烈，提莫能完全记住克烈在诺克萨斯较长的军衔。而面对威古斯，提莫也试图让威古斯阳光起来，甚至还邀请威古斯加入班德尔斥候队。我感觉威古斯是不会对斥候队感兴趣的。哦，第一军团第三支援部双金上将炮兵先遣队最高少校指挥官长半豪。嘿，威古斯，别总愁眉苦脸的。威古斯，班德尔斥候团很需要你这样的人。最后。提莫虽然认识凯南这个比较老的约德尔人，但不认得比凯南更古老、岁数更大的古约德尔人菲兹和纳尔。这代表提莫虽有资历，但不算资历最丰富那一波的。嘿，凯南，如果我教你斥候守则，你能教我均衡之道吗？发现水生约德尔人，会扔鱼，有待进一步观察。哇哦，你你是哪种约德尔人？除去阴阳怪气以及和约德尔人的互动外，身为赤后队领队，提莫也为赤后写下不少守则。令人惊讶的是，目前已知的最长守则数已达到四百一十九，可见提莫的赤后守则并不是简单的几条，而这些守则有一些被用在了提莫的语音设计里，我就不一条一条给大家放了，这边汇总做个文字版，感兴趣的可以暂停看一下。斥候队的两大特点就是守则和挑战勋章，所以提莫的语音设计里也有很多他完成挑战获得勋章的语音。根据不同的挑战内容，提莫可以获得不同的挑战勋章。当然，提莫的业余爱好是制作不同口味的饼干，这个爱好也有几条语音提及。提莫在这次购物中获得理性消费勋章，助人为乐勋章到手。我很需要这枚战胜虚空怪物的勋章。要不要进一批班的吃后饼干？我们有一百多种口味哦。还记得别惹约德尔人的片尾，提莫打开袋子看宠物的镜头吗？这次更新里也有和提莫宠物相关的语音。提莫收养的宠物噬魂海虫是有名字的，叫毛毛。你长得好像我的宠物毛毛，它是一条噬魂海虫。啊，总有一天我也要接受毛毛的离开。约德尔人是自然的朋友。他们在符文之地的赏金很高，但没几个人会动约德人的心思。究其原因，就是因为他们总是有诡异的幸运。这种幸运是可以用符文大陆的科学解释的。在符文之地的世界观里，世界万物几乎都有灵，而世界上大多数的灵都喜欢约德人这种存在。这意味着天空、大地、风
、水、火等等有灵的东西，都会暗中守护约德尔人。这样狩猎约德尔人变得异常困难。久而久之，赏金很高的约德尔人，就算在眼前出现，大家也不会动狩猎约德尔人的歪心思了。约德尔人从不孤单，每条河流都是朋友，每块石头都是好哥们儿。啊，我爱大自然。你好，大叔。你好，石头。你好，小草。最后，作为探索世界的提莫，他依旧保持着对未知的激情和探索欲。他一直走在冒险的路上，他享受冒险，期待明天发现的新东西。他纯粹、美好、积极、乐观。世界那么大，总有东西等着我去探索，总有没见过的景色。好啦，那么以上就是本期视频的所有内容。这里水母，我们下期再见，拜拜。